আসসালামু আলাইকুম এই ভিডিওতে আমি ইলেকট্রিক্যালের গুরুত্বপূর্ণ 10 টি প্রশ্ন উত্তর নিয়ে আলোচনা করব যে প্রশ্নগুলো ম্যাক্সিমাম সময়ই বিভিন্ন ভাইভাতে করা হয় এই প্রশ্নগুলো সুপারভাইজার এবিসি তিন শ্রেণীর লাইসেন্স প্রত্যাশীদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমাদের এই ইউটিউব চ্যানেল এবং ফেসবুক পেজে বৈদ্যুতিক এবিসি লাইসেন্স সংক্রান্ত বেশ কিছু ভিডিও আপলোড করা হয়েছে আমি ডেসক্রিপশন বক্সে ভিডিওগুলোর লিংক দিয়ে দেব চাইলে দেখে নিতে পারেন আর কথা না বাড়িয়ে মূল আলোচনা চলে যাই বৈদ্যুতিক লাইসেন্স ভাইবার রুমে প্রবেশের পরে সারের অনুমতি সাপেক্ষে তার সামনের চেয়ারে বসবেন লাইসেন্স ভাইবা পরীক্ষার জন্য সর্বপ্রথম কোশ্চেনটি করে থাকে লাইসেন্স বোর্ডের টেবিলে এরকম বিভিন্ন ইনস্ট্রুমেন্ট সাজানো থাকে এই ইনস্ট্রুমেন্টগুলো দেখে এগুলোর নাম এবং কাজ জিজ্ঞাসা করে আমাদের এই চ্যানেল এবং পেইজে লাইসেন্স বোর্ডের টেবিলে থাকা একশো আইটেমের মালামালের নাম ও কাজ নিয়ে ভিডিও আপলোড করা হয়েছে আমি ডিসক্রিপশন বক্সে ভিডিওটির লিংক দিয়ে দেব চাইলে দেখে নিতে পারেন যেহেতু আপনি এবিসি তিন শ্রেণীর জন্য আবেদন করেছেন ম্যাক্সিমাম সময়ই প্রথমে সি ক্যাটাগরির কোশ্চেন করে থাকে এক নম্বর প্রশ্ন ওয়ারিং এর ব্লু প্রিন্ট বলতে কি বুঝায় উত্তর কোন বিল্ডিং এর বৈদ্যুতিক ওয়ারিং এর কর্তৃক সম্বলিত যে নকশা তৈরি করা হয় প্রতিনিয়ত প্রয়োজনের ফলে তা কপি করার জন্য যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় তাকে ব্লু প্রিন্ট বলা হয় মূলত যখন কোনো বিল্ডিং এর বৈদ্যুতিক ওয়ারিং এর নকশা প্রস্তুত করা হয় ওই নকশাটিতে সকল সরঞ্জাম এবং আনুষঙ্গিক মালামাল সহ বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করতে নকশা প্রয়োজন কিন্তু একটি নিখুঁত নকশা করার জন্য অনেক শ্রম এবং সময়ের প্রয়োজন হয় কোনো কোনো প্রকল্প বাস্তবায়ন করার জন্য বেশ কয়েকবার নকশা কপি করা প্রয়োজন হয় তাই মূল কপি প্রস্তুত করার পরে এর অভিকল কপি ব্লু প্রিন্টের সাহায্যে করা হয় সাধারণত মূল কপি ব্যবহার করা হয় না কারণ ব্লু প্রিন্টের কপি বারবার ব্যবহারের ফলে যদি কোনো সময় বিকৃত হয় বা কোনো চিহ্ন বুঝতে সমস্যা হয় তাহলে মূল কপি দেখে আবার সংশোধন করা যায় তাই কোন প্রকল্প সঠিক এবং সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য এই ব্লু প্রিন্টের একান্ত প্রয়োজন দুই নম্বর প্রশ্ন একটি বিশুদ্ধ ইন্ডাকটিভ সার্কিটে পাওয়ার অপচয় শূন্য হয় কেন একটি বিশুদ্ধ ক্যাপাসিটিভ সার্কিটেও পাওয়ার অপচয় কিন্তু শূন্য হয়ে থাকে উত্তর কোনো বিশুদ্ধ ইন্ডাকটিভ সার্কিটে কারেন্ট ভোল্টেজের চেয়ে নব্বই ডিগ্রি পিছনে থাকে অর্থাৎ এদের মধ্যে ফেসকোন থাকে নব্বই ডিগ্রি অর্থাৎ থিটা সমান নব্বই ডিগ্রি পাওয়ার ফ্যাক্টর সমান সমান কস থিটা এখানে থিটা সমান হল নব্বই ডিগ্রি তাহলে কস নাইনটি ডিগ্রি আমরা জানি কস নাইনটি ডিগ্রির মান হল শূন্য এছাড়া প্রকৃত পাওয়ার পি ইকুয়াল টু ভি আই কস থিটা কস থিটার মান যেহেতু শূন্য হয়েছে ভোল্টেজ এবং কারেন্টের সাথে শূন্য গুণ করলে শূন্যই হবে তাই একটি বিশুদ্ধ ইন্ডাকটিভ সার্কিটে পাওয়ার অপচয় শূন্য হয়ে থাকে আর একটি বিশুদ্ধ ক্যাপাসিটিভ সার্কিটেও পাওয়ার অপচয় শূন্য হয় বিশুদ্ধ ক্যাপাসিটিভ সার্কিটে কারেন্ট ভোল্টেজের চেয়ে নব্বই ডিগ্রি সামনে থাকে তিন নম্বর প্রশ্ন কোন স্থাপনায় বা কোন প্রতিষ্ঠানে কি পরিমাণ লোড হলে এগারো কেবি লাইন নিতে হবে উত্তর কোন স্থাপনায় পঞ্চাশ কিলো ওয়াট থেকে ফাইভ মেগাওয়াট পর্যন্ত লোড হলে ওই স্থাপনায় এগারো হাজার ভোল্টেজের সার্ভিস লাইন নিতে হবে এছাড়া সেভেন পয়েন্ট ফাইভ কিলো ওয়াট থেকে পঞ্চাশ কিলো ওয়াট পর্যন্ত লোড হলে ওই বাসাবাড়িতে বা ওই প্রতিষ্ঠানে চারশো ভোল্টেজের লাইন নিতে হবে এবং সেভেন পয়েন্ট ফাইভ কিলো ওয়াটের নিচে হলে দুইশো বিশ ভোল্টেজের লাইন নিতে হবে চার নম্বর প্রশ্ন ডিস্ট্রিবিউশন লাইনে কি কি ধরনের পোল ব্যবহার করা হয় উত্তর ডিস্ট্রিবিউশন লাইনে চার ধরনের পোল ব্যবহার করা হয় কাঠের পোল ইস্পাতের পোল আরসিসি পোল ও পিসিসি পোল এর ভিতরে কাঠের পোল এবং আরসিসি পোল এই দুইটার বর্তমানে ব্যবহার নেই পিসিসি পোল বহুল ব্যবহৃত পিসিসি প্রিস্টেড সিমেন্ট কনক্রিট বৈদ্যুতিক লাইসেন্সের ভাইবা বোর্ডে মেগার ও আত্মেস্তার রয়েছে এগুলো থেকে ম্যাক্সিমাম সময় দুই একটি কোশ্চেন করে থাকে পাঁচ নম্বর প্রশ্ন মেগার মিটার দিয়ে কি কি পরিমাপ করা হয় উত্তর মেগার মিটারের সাহায্যে ইনসুলেশন রেজিস্টেন্স বা হাই রেজিস্টেন্স টেস্ট করা যায় এছাড়া কন্টিনিউটি টেস্ট এবং শর্ট সার্কিটেও এই মেগার মিটার ব্যবহার করা হয় ছয় নম্বর প্রশ্ন স্টেইন ইনসুলেটর কোথায় ব্যবহার করা হয় এই স্টেইন ইনসুলেটর মূলত হাই ভোল্টেজের লাইনে ব্যবহার করা হয় 
বিশেষ করে নদী পারাপারের লাইনে উঁচু উঁচু টাওয়ারের সাথে স্টেইন ইনসুলেটর গুলো দেখা যায় এই ইনসুলেটর গুলো হরিজন্টালি স্থাপন করা হয় বিশেষ করে কোন স্টিলেনের শুরুতে ও কৌণিক দূরত্বে এই ইনসুলেটর গুলো ব্যবহার করা হয় এছাড়াও লাইসেন্স ভাইবোর্ডের টেবিলে বিভিন্ন টাইপের ইনসুলেটর রয়েছে পোস্ট ইনসুলেটর গাই ইনসুলেটর সেকেন্ড ইনসুলেটর এগুলো থেকেও কোশ্চেন করতে পারে সাত নম্বর প্রশ্ন ভোল্টেজকে কয় ভাগে ভাগ করা হয় উত্তর লো ভোল্টেজ মিডিয়াম ভোল্টেজ হাই ভোল্টেজ ও এক্সট্রা হাই ভোল্টেজ লো ভোল্টেজ হলো চারশো ভোল্টেজ এবং মিডিয়াম ভোল্টেজ হলো এগারো হাজার ভোল্টেজ হাই ভোল্টেজ হলো তেত্রিশ হাজার ভোল্টেজ এছাড়া এক্সট্রা হাই ভোল্টেজ হলো একশো বত্রিশ কেবি দুইশো তিরিশ কেবি চারশো কেবি আমাদের দেশের সর্বোচ্চ ট্রান্সমিশন ভোল্টেজ হলো বর্তমানে চারশো কেবি তবে এটা সাতশো পঁয়ষট্টি কেবি করার কাজ চলমান রয়েছে আট নম্বর প্রশ্ন রেজিস্ট্যান্স কত প্রকার ও কি কি রেজিস্ট্যান্স অর্থ হলো বাধা কারেন্ট প্রবাহের বাধাকে রেজিস্ট্যান্স বলা হয় এই রেজিস্ট্যান্স তিন প্রকার লো রেজিস্ট্যান্স মিডিয়াম রেজিস্ট্যান্স ও হাই রেজিস্ট্যান্স লো রেজিস্ট্যান্সের রেঞ্জ হলো শূন্য থেকে এক ওহম মিডিয়াম রেজিস্ট্যান্সের রেঞ্জ হলো এক থেকে একশো কিলো হোম হাই রেজিস্ট্যান্সের রেঞ্জ হলো একশো কিলো হোম থেকে ইনফিনিটি অর্থাৎ একশো কিলো আর থেকে যত উপরে হয় সবগুলো হাই রেজিস্ট্যান্স নয় নম্বর প্রশ্ন আমাদের দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী কিছু প্রতিষ্ঠানের নাম বলুন উত্তর এপিএসিএল আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানি লিমিটেড এছাড়া ইজিসিবি ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানি অফ বাংলাদেশ বিপিডিবি বাংলাদেশ পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড এনডব্লু পিজিসিএল নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড আইপিপি ইন্ডিপেন্ডেন্ট পাওয়ার প্রডিউস এই আইপিপির অধীনস্থ হলো সামিট পাওয়ার প্লান্ট এবং এনআরডি প্যাক আরপিসিএল রুরাল পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড বিআরপিএল বিআর পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড এবং বিসিপিসিএল বাংলাদেশ চায়না পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড দশ নম্বর প্রশ্ন নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লান্ট ব্যবহারের সুবিধা বলুন পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করতে ক্ষমতার তুলনায় জায়গা অনেক কম লাগে এই নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লান্টে স্বল্প পরিমাণ জ্বালানি ব্যবহৃত হয় বলে জ্বালানি সংরক্ষণ ও সরবরাহে খরচ কম পড়ে এছাড়া যে কোনো প্রতিকূল আবহাওয়ায়ও এই নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লান্টের বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ চলমান থাকে নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লান্ট উচ্চ ক্ষমতা বহন করে বিদায় এইটি পার্সেন্ট থেকে নাইনটি পার্সেন্ট লোড ফ্যাক্টর পাওয়া যায় এবং অন্যান্য তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের চেয়ে এই নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লান্টে ধাতব কাঠামো সংক্রান্ত খরচ কম পড়ে এছাড়া সুবিধা হলো এই নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লান্টে অন্যান্য পাওয়ার প্লান্টের থেকে পানির প্রয়োজন কম হয় তাই এই নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লান্ট কোম্পানি সরবরাহকৃত অঞ্চলে ব্যবহার ও স্থাপন করা যায় সম্মানিত ভিওয়ার্স আজ এ পর্যন্তই ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্ট অবশ্যই জানাবেন ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম